പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ അക്കൗണ്ടൻസി വിഷയത്തിലെ റെക്കോർഡിംഗ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് പാർട്ട് വൺ എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഏഴാമത്തെ വീഡിയോയിൽ ആ ചാപ്റ്ററിലെ ഏഴാമത്തെ ലക്കത്തെ ഏഴാമത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റൂൾസ് ഓഫ് ഡെബിറ്റ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് അക്കൗണ്ടൻസിയിലെ തന്നെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്കായ ഡെബിറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് അതിൻ്റെ റൂൾസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും എ ടു സെഡ് ജാലകം യൂട്യൂബ് ചാനലിലെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം റൂൾസ് ഫോർ ഡെബിറ്റ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് റൂൾസ് ഫോർ ഡെബിറ്റ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് ഡെബിറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് അക്കൗണ്ടൻസിലെ ഡെബിറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് ഡെബിറ്റർ ക്രെഡിറ്റർ എന്നതിൻ്റെ റൂൾസ് എന്തൊക്കെയാണ് എവറി ട്രാൻസാക്ഷൻ ആസ് എ ഡുവൽ ആസ്പെക്റ്റ് ഒർ ടു ആസ്പെക്റ്റ് ഒരു ഡബിൾ ആസ്പെക്റ്റ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിൽ അക്കൗണ്ടിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൾസ് ആൻഡ് കൺസെപ്റ്റ്സിൽ ഡബിൾ എൻട്രി പ്രിൻസിപ്പൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡുവൽ ആസ്പെക്റ്റ് കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ വളരെ വിശദമായി പഠിക്കേണ്ടായി അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ആ ഏതൊരു ട്രാൻസാക്ഷനും ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതൊരു ട്രാൻസാക്ഷനും രണ്ട് ആസ്പെക്റ്റുകൾ രണ്ട് വശങ്ങളുണ്ടായിരിക്കും ടു ആസ്പെക്ട്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ദ റിസീവിംഗ് ആസ്പെക്റ്റ് ആൻഡ് ദ ഗിവിംഗ് ആസ്പെക്റ്റ് അതിലൊരു ആസ്പെക്റ്റ് എന്താണ് റിസീവിംഗ് ആസ്പെക്റ്റ് സ്വീകരിക്കുക ലഭിക്കുക സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ള ആസ്പെക്റ്റ് മറ്റൊന്ന് ഗിവിംഗ് ആസ്പെക്റ്റ് നൽകുക എന്നുള്ള ആസ്പെക്റ്റ് അത് നമുക്കൊരു ഉദാഹരണം നോക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വെൻ എ മെഷീനറി ഈസ് പർച്ചേസ് ഫോർ ക്യാഷ് അതായത് ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനം ഒരു മെഷീനറി ക്യാഷ് കൊടുത്ത് വാങ്ങുകയാണ് ദിസ് മെഷീനറി റെപ്രസെൻസ് റിസീവിംഗ് ആസ്പെക്റ്റ് ഓർ ടേക്കിംഗ് ആസ്പെക്റ്റ് അതായത് അപ്പോൾ നമ്മളെന്താണ് ഒരു അമ്പതിനായിരം രൂപ കൊടുത്ത് ഒരു മെഷീനറി വാങ്ങി അപ്പോൾ എന്താണ് മെഷീനറി വാങ്ങുമ്പോൾ മെഷീനറി നമ്മൾ ബിസിനസ്സിലേക്ക് വരുന്നു പകരം നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്തു ക്യാഷ് കൊടുത്തു അപ്പോൾ മെഷീനറി എന്നുള്ള റിസീവിംഗ് ആസ്പെക്റ്റാണ് നമ്മൾ ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് പകരമായി ആ മെഷീനറി തന്ന ആൾക്ക് പോകുന്ന ക്യാഷ് നമ്മൾ നൽകുന്ന ക്യാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗിവിംഗ് ആസ്പെക്റ്റാണ് അപ്പോൾ അവിടെ രണ്ട് അക്കൗണ്ടുകളാണ് ഡെബിറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ രണ്ട് അക്കൗണ്ടുകളാണ് ഒന്ന് മെഷീനറി അക്കൗണ്ടും മറ്റൊന്ന് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടും ഒന്ന് റിസീവിംഗ് ആണ് ഒന്ന് ഗിവിംഗ് ആണ് മെഷീനറി നമ്മൾ വാങ്ങുന്നു അപ്പോൾ റിസീവിംഗ് ആസ്പെക്റ്റാണ് ക്യാഷ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഗിവിംഗ് ആസ്പെക്റ്റാണ് അതാണ് ഉദാഹരണത്തിൽ പറയുന്നത് വെൻ എ മെഷീനറി ഈസ് പർച്ചേസ് ഫോർ ക്യാഷ് ദിസ് മെഷീനറി റെപ്രസെൻസ് റിസീവ് ആസ്പെക്റ്റ് ആൻഡ് ക്യാഷ് റെപ്രസെൻസ് ഗിവ് ആസ്പെക്റ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഉദാഹരണത്തിൽ മെഷീനറി എന്നുള്ളത് റിസീവിംഗ് ആസ്പെക്റ്റ് ആണ് ബിസിനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതുപോലെ അത് നൽകുന്ന ക്യാഷ് എന്നുള്ളത് ഗിവിംഗ് ആസ്പെക്റ്റാണ് അപ്പോൾ റിസീവിംഗ് ആസ്പെക്റ്റും ഗിവിംഗ് ആസ്പെക്റ്റും ഓക്കെ ഇതുപോലെയാണ് ഒരു ബിസിനസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതൊരു ട്രാൻസാക്ഷനും ഇതുപോലെ രണ്ട് ആസ്പെക്റ്റുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും രണ്ട് വശങ്ങൾ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ടായിരിക്കും ഒന്ന് റിസീവിംഗ് ആസ്പെക്റ്റും മറ്റൊന്ന് ഗിവിംഗ് ആസ്പെക്റ്റും ദെൻ ദ റിസീവിംഗ് ആസ്പെക്ട് ഈസ് കാൾഡ് ഡെബിറ്റ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യാം ദ റിസീവിംഗ് ആസ്പെക്ട് ഏതൊരു ട്രാൻസാക്ഷനിലെ റിസീവിംഗ് ആസ്പെക്റ്റിനെ ഡെബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നു ആൻഡ് ദ ഗിവിംഗ് ആസ്പെക്ട് ഈസ് കാൾഡ് ക്രെഡിറ്റ് അപ്പോൾ റിസീവിംഗ് ആസ്പെക്ട് ഡെബിറ്റ് ആൻഡ് ഗിവിംഗ് ആസ്പെക്ട് ക്രെഡിറ്റ് ഇൻ അവർ എക്സാമ്പിൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിളിൽ മെഷീനറി നമ്മൾ റിസീവിംഗ് ആസ്പെക്റ്റ് ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് മെഷീനറി ഈസ് ഡെബിറ്റ് ആ ഡെബിറ്റഡ് ആൻഡ് ക്യാഷ് ഈസ് ക്രെഡിറ്റഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിളിൽ മെഷീനറി എന്നുള്ള റിസീവിംഗ് ആസ്പെക്റ്റാണ് അത് ഡെബിറ്റ് ആസ്പെക്റ്റാണ് ക്യാഷ് എന്നുള്ളത് അവിടെ എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഉദാഹരണത്തിൽ എന്തായിരുന്നു ഗിവിംഗ് ആസ്പെക്റ്റ് ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ക്രെഡിറ്റ് ആസ്പെക്റ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ തൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു മോഡേൺ അപ്രോച്ച് ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആർ ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ഫൈവ് കാറ്റഗറീസ് ദ ആർ അസെറ്റ്സ് ലൈബ്രിറ്റീസ് ക്യാപിറ്റൽ റവന്യൂ ഓർ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻസസ് അതായത് മോഡേൺ അപ്രോച്ച് അനുസരിച്ച് ആധുനിക അക്കൗണ്ടിങ് പ്രാക്ടീസുകൾ അനുസരിച്ച് രീതി അനുസരിച്ച് ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മൊത്തം ഇടപാടുകൾ നമുക്ക് ഈ അഞ്ച് തരം അഞ്ച് കാറ്റഗറി അഞ്ച് ഗ്രൂപ്പാക്കി തിരിക്കാം അതായത് അസെറ്റ്സ് ലൈബ്രിറ്റീസ് ക്യാപിറ്റൽ റവന്യൂ ആൻഡ് എക്സ്പെൻസ് അതായത് ഒരു ബിസിനസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതൊരു ട്രാൻസാക്ഷ
അപ്പോൾ ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റൂൾസ് ഓഫ് ഡെബിറ്റ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് അക്കൗണ്ട്സിലെ ഡെബിറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് റൂൾസുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കണ്ടോ ഫസ്റ്റ് കോളം കണ്ടോ ടൈപ്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് അഞ്ച് തരം അക്കൗണ്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് തരം ട്രാൻസാക്ഷൻ അഞ്ച് തരം ഗ്രൂപ്പ് ഐറ്റംസുകളാണ് ഉള്ളത് എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ആ അഞ്ചെണ്ണാണ് ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൽ കൊടുത്തത് അസറ്റ്സ് ലയബിലിറ്റീസ് ക്യാപിറ്റൽ റവന്യൂസ് എക്സ്പെൻസ് അതായത് അസറ്റ് അക്കൗണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ് അക്കൗണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് റവന്യൂസ് അക്കൗണ്ട് എക്സ്പെൻസ് അക്കൗണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഇനി ഇത് ഓരോന്നും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണോ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണോ എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത് കൊടുത്തത് അതായത് ഒരു സ്ഥാപനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അസറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് കണ്ടോ ഫസ്റ്റ് ഡെബിറ്റ് കോളം നോക്കാം ഡെബിറ്റ് എന്നുള്ളത് നോക്കാം അതായത് ഒരു സ്ഥാപനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ സ്ഥാപനത്തിലെ അസറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ അസറ്റിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ പർച്ചേസിൽ മെഷീനറി ഫോർ ക്യാഷ് എന്നാണ് അപ്പോൾ മെഷീനറി നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മളെ ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിൽ മെഷീനറി വർദ്ധിച്ചു അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ മെഷീനറി എന്നുള്ള അസറ്റാണ് ആ മെഷീനറി വർദ്ധിച്ചു അപ്പോൾ ആ മെഷീനറിയെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം ആ മെഷീനറി അക്കൗണ്ട് എന്നുള്ളത് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇതുപോലെയാണ് ഏതൊരു അസറ്റും സ്ഥാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അസറ്റുകൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ അസറ്റിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഇനി നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിത് ഒന്നുകൂടെ സിമ്പിളായി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ കാറ്റഗറി കാറ്റഗറൈസേഷൻ ഈ ഗ്രൂപ്പാക്കി തിരിച്ച് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം നന്നായിട്ട് പുസ്തകത്തിൽ വരച്ചു വെച്ച് പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് ജേണൽ എൻട്രിയും മറ്റും എഴുതി തയ്യാറാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട അക്കൗണ്ട്സിൽ ഒരു അടിസ്ഥാന റൂളാണെന്ന് ഡെബിറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് അഞ്ച് തരം അക്കൗണ്ടുകൾ അഞ്ച് കാറ്റഗറിയാണത് അസറ്റ് ലയബിലിറ്റീസ് ക്യാപിറ്റൽ റവന്യൂസ് എക്സ്പെൻസ് ഇനി എങ്ങനെ എങ്ങനെയൊക്കെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം അസറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ അതിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം ദെൻ ലയബിലിറ്റീസ് ഡി നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഡിക്രീസ് ആണെങ്കിൽ അതുപോലെ ക്രി ക്യാപിറ്റൽ ഡിക്രീസ് ആവുകയാണെങ്കിൽ റവന്യൂ ഡിക്രീസ് ആവുകയാണെങ്കിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുക എക്സ്പെൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത് പഠിക്കാൻ സുഖമാണ് നമ്മളെന്താണ് ഈ ഓർഡർ അതേപോലെ പഠിച്ചു വെക്കുക അക്കൗണ്ടുകൾ അസറ്റ് ലയബിലിറ്റീസ് ക്യാപിറ്റൽ റവന്യൂ എക്സ്പെൻസ് അതായത് എല്ലാത്തിൻ്റെ മുഗൾ ഭാഗ അല്ല ഫസ്റ്റ് ലെറ്റേഴ്സ് അൾസ്രേ എ എൽ സി ആർ ഇ അൾസ്രേ ആ ക്രമം ഓർത്ത് വെക്കുക ഇനി ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ വെച്ചാൽ ആദ്യത്തേതും അവസാനത്തേതും അതായത് അസറ്റും എക്സ്പെൻസുകളും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അസറ്റുകളും ചെലവുകളും വർദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യണം ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം അതിന് രണ്ടിൻ്റെ മ ഇടയിലുള്ള ലയബിലിറ്റികളെ ക്യാപിറ്റൽ റവന്യൂ ഇത് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലാണ് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അസറ്റും എക്സ്പെൻസും ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ അതിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം ലയബിലിറ്റിയും ക്യാപിറ്റലും റവന്യൂയും ഡിക്രീസ് ചെയ്താൽ ആ ഐറ്റത്തെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം ഇനി അടുത്ത് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന നിയമം റൂൾസ് ഇതിൻ്റെ നേരെ വിപരീതം നേരത്തെ പറഞ്ഞു അസറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അസറ്റ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആദ്യത്തെയും അവസാനത്തേതും അസറ്റുകളും എക്സ്പെൻസുകളും ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ എന്താ പറഞ്ഞത് അസറ്റുകളും എക്സ്പെൻസുകളും ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ അസറ്റുകളും എക്സ്പെൻസുകളും ഡിക്രീസ് ചെയ്താൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള മൂന്നെണ്ണം ലയബിലിറ്റീസ് ക്യാപിറ്റൽ റവന്യൂ ഇത് മൂന്നും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യാം നേരത്തെ എന്താ പറഞ്ഞത് ലയബിലിറ്റികളും ക്യാപിറ്റലും റവന്യൂവും എന്താണ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് നേരെ വിപരീതമാണ് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യൽ ഓക്കെ ഇതാണ് ഡെബിറ്റിൻ്റെയും ക്രെഡിറ്റിൻ്റെയും റൂൾസ് അപ്പോൾ അക്കൗണ്ടുകളെ അഞ്ചായിട്ട് തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ട്രാൻസാക്ഷൻ അഞ്ചായിട്ട് തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അസറ്റ് ലയബിലിറ്റീസ് ക്യാപിറ്റൽ റവന്യൂ എക്സ്പെൻസ് ഇതിൽ അസറ്റും എക്സ്പെൻസും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം ഡി ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം ഇനി ലയബിലിറ്റീസും ക്യാപിറ്റലും
അതായത് നാച്ചുറൽ അവർ ഫിസിക്കൽ പേഴ്സൺസ് അക്കൗണ്ട്സ് ഒറിജിനൽ ആയിട്ടുള്ള നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ടുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് രാജൻസ് അക്കൗണ്ട് ഷോബാസ് അക്കൗണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഡ്രോയിങ്സ് അക്കൗണ്ട് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എക്സെട്രാ ദൻ പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ടിൽ വരുന്ന രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗമാണിത് അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഓർ ലീഗൽ പേഴ്സണൽ സച്ചാസ് എ ബി സി പേപ്പർ മാർട്ട് അക്കൗണ്ട്സ് സ്പോർട്സ് ക്ലബ് അക്കൗണ്ട് എക്സെട്രാ അതായത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പേഴ്സൺ അതായത് സ്ഥാപനങ്ങൾ നമ്മൾ നിങ്ങൾ ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും കമ്പനിയുമായുടെ അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനിൽ എന്താണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പേഴ്സൺ ക്രിയേറ്റഡ് ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ ലോ നിയമപ്രകാരം രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കൃത്രിമ വ്യക്തിയാണ് കമ്പനി എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇത്തരം ഇങ്ങനെ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പേരുള്ള അക്കൗണ്ടുകളാണെന്ത് എന്താണ് ആർട്ട് അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഓർ ലീഗൽ പേഴ്സൺസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിനുദാഹരണമാണെന്ത് എ ബി സി പേപ്പർ മാർട്ട് അക്കൗണ്ട് സ്പോർട്സ് ക്ലബ് അക്കൗണ്ട് എക്സെട്ര അപ്പോൾ ഒറിജിനൽ വ്യക്തികളുടെ പേരുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തത് രണ്ടാമത്തത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പേരുള്ളത് ദൻ മൂന്ന് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് പേഴ്സൺസ് അക്കൗണ്ട്സ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് പേഴ്സൺസ് അക്കൗണ്ട് സച്ചാസ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസ് അക്കൗണ്ട്സ് പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസസ് അക്കൗണ്ട്സ് അക്രൂഡ് ഇൻകം അക്കൗണ്ട്സ് എക്സെട്ര ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് അത് കൊടുക്കാനുള്ള ചിലവുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അക്കൗണ്ടുകൾ സാലറി ആവട്ടെ വേജസ് ആവട്ടെ റെൻറ്റ് ആവട്ടെ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസുകളുമായി ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എന്താ എന്താ കൊടുത്തു വീട്ടാനുള്ളത് അത്തരം ചിലവുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അക്കൗണ്ടുകൾ അല്ലെ പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസ് അക്കൗണ്ട് മുൻകൂട്ടി കൊടുത്ത എക്സ്പെൻസ് ഇപ്പോൾ ഇൻഷുറൻസ് ടാക്സ് റെൻറ്റ് ഇതൊക്കെ മുൻകൂട്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അക്കൗണ്ടുകൾ ദെൻ അക്രൂഡ് ഇൻകം അക്കൗണ്ട്സ് ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടാനുള്ള അക്കൗണ്ടുകൾ നമ്മൾ കടത്തുന്ന സാധനം വിറ്റു അതിൻ്റെ ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടാനുണ്ടായിരിക്കും ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടാനുണ്ട് കമ്മീഷൻ കിട്ടാനുണ്ട് അങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടാനുള്ള വരുമാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അക്കൗണ്ടുകൾ അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന എല്ലാം എന്താണ് പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ടുകളാണ് ഒന്ന് നാച്ചുറൽ പേഴ്സൺസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അക്കൗണ്ട് അല്ലേ അനിൽസ് അക്കൗണ്ട് രാജാസ് രാജൻസ് അക്കൗണ്ട് ഏ ജമീർസ് അക്കൗണ്ട് അങ്ങനെ അക്കൗണ്ടുകൾ അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ എന്താണ് സ്ഥാപനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അക്കൗണ്ടുകൾ എന്താണ് എ ബി സി ലിമിറ്റഡ് അക്കൗണ്ട്സ് എക്സ് വൈ ഇസഡ് അക്കൗണ്ട്സ് അങ്ങനെയുള്ളത് മൂന്നാമത്തെ എന്താണ് പിന്നെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് പേഴ്സൺസ് അതായത് അക്രൂഡ് ഇൻകം ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസ് ഇത്തരം അക്കൗണ്ടുകൾ ഇതാണ് പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട്സ് എന്നതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ അതായത് വ്യക്തികൾ അത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആവട്ടെ നാച്ചുറൽ ആവട്ടെ ഏ അതുപോലെ തന്നെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് പേഴ്സൺസ് ആവട്ടെ ഏ അവൾ കിട്ടാനും കൊടുക്കാനുമുള്ള ചിലവുകൾ അങ്ങനെ വ്യക്തികരുമായി വ്യക്തികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പേഴ്സൺസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആവട്ടെ നാച്ചുറൽ പേഴ്സൺസ് ആവട്ടെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് പേഴ്സൺസ് ആവട്ടെ ഈ മൂന്ന് കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന അക്കൗണ്ടുകളാണെന്ത് പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് എന്നോട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദൻ രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറിയാണെന്ന് റിയൽ അക്കൗണ്ട് റിയൽ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും അസെറ്റ് അക്കൗണ്ട് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അസെറ്റുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അക്കൗണ്ടുകളാണെന്ത് റിയൽ അക്കൗണ്ട്സ് നമ്മൾ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധനം ലാൻഡ് ബിൽഡിംഗ് ഒക്കെ വാങ്ങുക വിൽക്കുക കച്ചവടം അതാണ് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ ഓർത്തിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ അസെറ്റുകളുമായി ബന്ധം ലാൻഡ് ബിൽഡിംഗ് മെഷീൻ ഇത്തരം ഐറ്റംസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അക്കൗണ്ടുകൾ ഇടപാടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അക്കൗണ്ടുകളാണെന്ത് റിയൽ അക്കൗണ്ട് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റിയൽ അക്കൗണ്ട് ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ദ അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് ടാഞ്ചിബിൾ ആൻഡ് ഇൻറ്റാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ്സ് അതായത് ടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റുകളുടെയും ഇൻറ്റാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റുകളുടെയും ആയി ബന്ധപ്പെട്ട അക്കൗണ്ടുകളാണെന്ത് റിയൽ അക്കൗണ്ട് എന്നോട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സച്ചാസ് എന്ത് ഏതൊക്കെയാണ് ഗുഡ്സ് അക്കൗണ്ട്സ് ബിൽഡിങ്സ് അക്കൗണ്ട് ഫർണിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ഗുഡ് വിൽ അക്കൗണ്ട് പേറ്റൻ്റ് അക്കൗണ്ട് കോപ്പി റൈറ്റ്സ് അക്കൗണ്ട് ട്രേഡ് മാർക്ക് അക്കൗണ്ട് എക്സെട്ര അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ടാഞ്ചിബിൾ ആൻഡ് ഇൻറ്റാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ് ടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ് എന്താ ഇൻറ്റാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ് എന്താ എന്നൊക്കെ വിശദമായിട്ട് നമ്മൾ മുമ്പൊരു വീഡിയോയിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ഒന്നുകൂടെ ക്ലിയർ ആവാനുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ആ വീഡിയോ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വാച്ച് ചെയ്യുക ആവശ്യമായ നോട്ട്സ് എഴുതിയെടുക്കുക ഓക്കെ ഇവിടെ അത്തരം അക്കൗണ്ട് ടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റുമായും അത് ഇൻറ്റാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അക്കൗണ്ടുകളാണെന്ത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ
and revenues or incomes account like discount received account, interest received account, commission received account, profit and loss account, etc. Above expense and incomes, losses and gains. Either expense or income, chalever, wherever, nashtam, netam, itherum items, my banda pata account, galanande, nominal accounts, other chalever, kurta, a salary paid down, rent paid down, commission paid down, other expense, in every single income cut in the interest received down, commission received down, rent received down. Abo expense and incomes, my banda pata account, galanande, nominal accounts. Okay, this traditional approach is the credit debit and credit rule. That's why you have a box in the box. First of all, first column is type of account. We have a personal account, real account, and nominal account. Then, debit to credit. That's the rule. Debit is not enough. Personal account is debit to the receiver. That's the receiver. Item or transaction is receiver. That's why we debit to the receiver. Okay, now real account is debit to what comes in. Business is going to come in. Real account asset itu, asset itu beri orang angil, adine nama mana deh, nu debit je, nu. Ni nominal account la angil, all expenses and losses, semua celah ugalu nama mana deh debit dia. Apo traditional approach perkara mana debit dia ni, mana personal account orang angil receiver debit dia, nu. Real account orang angil beri nama asset itu debit dia, nu. Missionary orang angil missionary account debit dia, nu. Okay, adu bawal tanah land orang angil land account debit dia, nu. Then Nominal account ani yang lain cahaya buku dalam dia debit je itu. Ini ada daya ribu beri dah mana credit je ada. Personal account ani gel credit the giver. Eh, ah transaksi le giver ari orang ayah ada credit je itu. Real account ani gel credit what goes out. Eh, business le itu perutek boh na, nalgun na aset tegal nama le itu credit je itu. Pom machinery purchase je dekang gel machinery nama ngot kitu ane comes in. Abu machinery ada debit je itu. Nal sold goods, goods with two. Abu goods se bisnes tu poh wana, goes out, elah bisnes tu go, dana goods se pola tek poh wana, goes going out ana, adine credit je nam, ah asetnya credit je nam, apo bisnes se lekuk berenda aset tegal amalan dino debit je yunu, bisnes tu poh wana aset tegal amalan dino credit je yunu, then ini normal accounts, debit je nam amal pernah dana, elah cahaya ugalum debit je nu, apo wire ugal ana, uru bisnes amatu wire wana gel income sana adine credit je, apo salary paid nu lan dana expense sana cahaya wana, apo amalan dina adine debit je nu. Anal interest received, anda ni ingkar ni interesting untuk kita ni, apabila kita ni ada ni credit je ni, apabila ini adalah traditional approach program, anda ni mohon account personal account real account nominal account itu mai bandar perta debit credit ni yang manggil. Ini nama kita terus kesian ada ini debit credit ni yang program rule debit credit rule program mana jalan tu tiada kan itu mai bandar perta, apabila itu mai bandar perta orang teori perta ya. Books of original entry, ay journal journal, adu mai bandar pada books of original entry yang dalam topik kali ini, nama kita diskusi yang ada. Ah topik mai nama kita ada video yang berlangganan. All the best, thank you.